Então, já faz alguns anos que eu não faço vídeo de unboxing de jogos usados e, e, bom, eu só decidi fazer esse por ocasião especial por causa que um desses jogos é um tanto... Uh, não diria... nem tanto especial, na verdade é especial sim, mas... Um, é um item bem interessante Tipo, eu sempre compro o jogo usado, sempre... nunca parei de comprar, mas... Uh, Sabe, a maioria deles nem ficam pra mim, então... Ah, que seja, né? Então vamos abrir aqui. Esse daqui é um pouco, essa caixa é um pouco mais importante. Tem aqui o item, realmente, que tá provavelmente no título do vídeo. E a outra caixa é meio que um bônus, por causa que eu acho que a maioria das pessoas nem vai se importar mais. Ah, pra dar mais conteúdo pro vídeo, né? Então aqui... Ok, acho que agora... Dá pra ver melhor. Uh, bom, <risos> Bravely Default Collector's Edition eu achei bem barato considerando o que, uh, o que vale. E eu nem sabia que tinha sido localizado no Brasil, em primeiro lugar. Eu não sabia que... Primeiro eu não sabia que esse jogo tinha sido localizado no Brasil e depois que eu não sabia que uma Collector's Edition tinha sido localizada no Brasil. Mas enfim, uh, é um jogo que eu já joguei, eu já tenho... E já tinha jogado muitos anos atrás e tinha gostado bastante, sendo bem honesto. Uh, o único problema desse jogo aqui é... Uh, tipo, a primeira parte do jogo é muito boa, só que a segunda ele decai porque... Bom, tem repetição e o plot do jogo meio que vai pro abismo também, mas... Independentemente disso, eu ainda gosto do jogo, então vamos abrir aqui... Uh, ah, o negócio aqui tá caindo, mas... Acho que eu vou primeiro pegar... Opa, vou tirar aqui as coisas, pois não é muito inteligente deixar isso. Bom, isso daqui é meio que só um cardboard, não tem nada aqui, mas é bem resistente. Pelo menos... Opa, tem sim! <risos> Easter egg. Então aqui deve ter um artbook. Ah, é. Seja É o famoso clássico É o pacote clássico Que eu gosto de dizer Que todo, art, que todo Collector's Edition tem Um artbook O um jogo e alguma coisa aleatória É basicamente isso Toda coleção de colecionador tem isso Às vezes tem uma figura Eu não acho tão criativo assim né Chega um ponto que até enjoa Mas enfim, não deixa de ser legal Então o jogo em si na época onde ainda jogos 3S tinha um manual. Esse jogo é de 2013, né? 2013 ou 2014. Lembro da época, ó. Oh, Clube Nintendo, cara, que saudades. Eu adorava ver os jogos na Clube Nintendo. É um daqueles manuais... É um daqueles manuais que, que do começo da vida do 3DS... Tá, depois o 3DS nem teve manual, mas, sabe, não é necessariamente um manual, mas sim um panfleto glorificado, digamos assim. E o jogo em si... Pois é. Bom, eu vou ter que vender minha cópia avulsa do jogo, porque eu praticamente não tenho motivo pra não ter essa Collector's Edition. Então, acho que eu vou mostrar o CD, que é também... O famoso item que toda coleção de colecionador tem. Mas eu gosto bastante da, dessa arte da Agnes. Ah. Tem... Opa. Aqui. Que deve ser a lista de músicas. Uh, bom, não vou tirar aqui porque eu tô com medo de rasgar e tudo mais. Mas enfim. Uh, não me lembro tanto assim da Sound Strike do jogo. Eu me lembro que a música de batalha, o som principal de batalha era bem legal. Uh, isso daqui, se eu não me engano, é um baralho, baralho de cartas. Cara, eu odeio quando é são esse tipo de fechadura. Porque nunca dá certo. Eu, eu sempre pego uma caneta ou uma tesoura pra não ter que... <risos> pra, pra não ter que detonar isso daqui. Uh, sabe? Essas... Eu, eu não gosto de, desse tipo de, de caixa. Poxa, como é que eu vou abrir isso daqui? Acho que eu vou pegar uma caneta. Ou não. Tem aqui um, tem um negócio melhor. Vou pegar aqui, fone de ouvido. 
a entrada do fone de ouvido. Tô até abrindo o contrário, mas que se ferre. É assim que eu faço. Normalmente eu faço com uma tesoura. Ainda detona a caixa, mas detona menos caso você tente arrancar com a mão. Então vamos ver aqui. Faz tanto tempo que eu não joguei esse jogo que a maioria dos personagens eu nem me lembro. Na verdade eu não consigo identificar praticamente ninguém daqui. Enfim Agnes ah, Como é que era a catchphrase da Agnes? Eu não me lembro Mas era Até tinha sido meio que um pequeno meme na época Era Alguma coisa que Parecida com off course Alguma coisa assim enfim, deixa eu ver se eu consigo deixar... né provavelmente isso daqui vai ter que ficar na frente. E por último, o book Eu deixei por último, porque provavelmente até, até acho que vai ser um negócio mais legal aqui. Ah. Ah, pior que é horrível. Tem que passar essas páginas assim, a mesma arte do CD. Tipo, por causa que esse livro é meio duro e eu não... Ah. Tipo, a qualidade dele é tão boa que eu não... Fica meio difícil de mostrar, sabe? Ele não é... Uh, não é um daqueles artbooks que você abre e pronto, já... Já fica marcado. As páginas, no caso. Nossa. Não sei quantas páginas tem, mas... Não sei se eu vou ter paciência pra mostrar tudo aqui. Tô pulando algumas coisas, mas eu não tenho tanta paciência assim pra ficar mostrando absolutamente tudo por causa que já tô cansando. Mas vamos lá. Enfim. Esse jogo na época tinha sido localizado pela própria Nintendo, né? Bom, vamos lá. Uh, isso daqui é só jogo de PS4. E. Bom. A maioria das pessoas nem vai se interessar por isso, por causa que a maioria deles são Call of Duty e essas coisas. É a franquia mais fast food da história, mas eu gosto. Fast food não é. Como é que é? Junk food. Então vamos lá. Vou até tirar a caixa aqui e pôr no chão. Começar. Então, o primeiro jogo que tem aqui. Advanced Warfare. Eu nunca joguei esse. Esse daqui tinha é um daqueles primeiros códigos que começa com um negócio de jetpack, essas coisas. Não sei se necessariamente me interessa por esse estilo não, sendo bem honesto. Principalmente esse daqui. Esse daqui parece uma completa... Tipo, dá, dá uma ânsia de vômito, os personagens vão voando, a movimentação não parece nem um pouco natural. É... Plants vs Zombies, Garden Warfare, é, eu, eu adoro essa criatividade que, que, que essas empresas têm, tudo é Warfare, Warfare, Warfare. É, bom, até fico um pouco decepcionado, né, o primeiro Plants vs Zombies, o primeirão lá, Uh, ainda da década passada, se não me engano, quando ele foi lançado, era um, era um jogo muito bom e quando a franquia foi pra EA, tipo, decaiu completamente. Uh, Grand Theft Auto V. O meu PS3 quebrou, eu tenho esse jogo no PS3, mas o meu pifou, então eu vou ficar feliz de ter essa versão aqui de novo. Uh, principalmente porque tem um modo de em primeira pessoa e... Deve dar uma vida a mais pro jogo, mas com certeza um dos meus jogos preferidos é de 2013. Uh, Rainbow Six Siege, não tenho nem um pouco de interesse nesse daqui, é, meio que só para vender. Ah, tem o um código aqui, mas quem se importa, provavelmente já foi usado, né? Não, não vou nem perder meu tempo censurando o código. 
Uh, Call of Duty Ghosts. Esse daqui eu tenho no Xbox 360. Uh, provavelmente eu vou manter essa versão não só por causa dos gráficos melhorados, mas porque essa versão aqui tem o Ground of War, que é uh, multiplayer com mais pessoas. Apesar de que normalmente eu jogo mais offline mesmo, mais com os bots. Esse daqui eu acho que tem um dos melhores modos para jogar com bots. Tipo, Call of Duty, por mais que as pessoas criticam, é a única franquia hoje em dia que investe em bots para o multiplayer offline. E por último aqui, Black Ops 3, já vi que o CD aqui tá solto. Ou não, aqui é um Playstation VR Worlds. Ok, não vou questionar porque o cara mandou isso. Esse foi o último código que chegou a níveis de hype bem bizarros. E, enfim, esse daqui eu tenho, tinha bastante vontade de jogar. Quando eu peguei o PS4, esse é um dos primeiros jogos que eu queria pegar, mas eu não queria pagar muito pra ele. Uh, Fallout 4, eu até tenho interesse no conceito de Fallout, mas eu não tenho nem um pouco de coragem de jogar um desses jogos. Posso ter essa versão aqui, tá em espanhol. Eu não tenho nem um pouco de coragem pra jogar esses jogos, já que, sabe, bugs e nem um pouco. Uh, nem, não são jogos nem um pouco bem. bem feitos, por assim dizer, bem polidos. Olha só, mas tenho que dizer que, tipo, essa é uma. uma versão bem legal. Tipo. Tem background de fundo, que eu absolutamente adoro. Eu adoro quando tem jogo que coloca a capa de fundo. Tem aqui alguns panfletos. E aqui, eu não sei exatamente o que é isso. É para ser meio que um guia, suponho, das skills do jogo. Não entendo. Novamente, nunca joguei de Fallout, mas... Imagino que seja isso. Nem dá pra ver direito. <risos> nem vou tentar mostrar. É muito grande isso daqui. Mas... Tem que admitir, esse é um. Esse é um jogo que vem com um package bem, bem robusto, bem bom. Ouvindo o tema dele eu acho extremamente interessante, mas eu não, eu não tenho coragem de jogar um, desse, um jogo desse, porque provavelmente eu vou já. Eu simplesmente não confio na, nos desenvolvedores da própria Bethesda. Tipo, quando eles publicam um jogo eu até posso aceitar, mas quando eles lançam um jogo em si, é, fica difícil. Skyrim eu absolutamente odiei. Uh, e por último, Watch Dogs Eu até tinha esse jogo no Wii U e... Era ok O jogo rodava bem mal no Wii U Sendo bem honesto Mas não é nada espetacular Eu pensava que ia ser até uma guilty pleasure minha Mas no fim das contas É, é só meio que esquecível <risos> uh, Tipo, eu acho que as pessoas são até um pouco duras demais com Watch Dogs tá? O jogo tinha... Uh, trailers que foram absolutamente enganosos, mas eu acho que as pessoas foram muito, muito... Uh, direcionaram a raiva pro jogo pelos motivos completamente errados. Acho que é isso. Uh, obrigado por assistir. 